Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Ryan, also known as Kuya Ryan on Facebook. Um, if you don't know our Facebook group, it's www.facebook.com slash giggletv. Um, you can message me anytime, guys. If you're new to my channel, make sure you like, comment, subscribe, and you hit that notification bell button para bonggang update ka tumi mga uploads ako. Guys, uh, for today's video, it's very special. Alam ko matagal nyo na itong hiniling sa akin. Magkakaroon tayo ng show home tour dito sa my Calgary. Uh, gagamitin ko itong intro na to sa mga bawat show home na ipapakita ko sa inyo guys para hindi na tayo bagong intro every time na may bagong show home na ipapakita ko sa inyo guys. So, Bawat show home guys, iba't ibang prices siya. Uh, duplex mo na ipapakita kong show homes ngayon guys kasi wala akong time masyado. Pero sana ma-enjoy nyo itong lahat, lahat ng videos na ipapakita ko sa inyo guys. No? And uh, sa mga bawat videos na ito, ipapakita ko sa inyo yung square feet. And then kung magkano yung dapat yung down. Then, then yung ilang bedrooms, ilang washroom, lahat-lahat ang dapat yung malaman guys. Para may idea kayo sa mga gustong pumunta sa Canada guys. Para may idea kayo sa mga, mga nasa Canada na. Mara may idea kayo kung magkano nga pa talaga ang bumili, magkano nga ba ang bahay sa Canada? Di ba? Kung balak mo mag-invest ng bahay sa Canada, why not coconut guys? So, alam ko matagal nyo na itong hinilin. So, guys, sit down and relax and watch this video. Push na push to go, di ba? Pack na pack. Hello guys, meet ko who are for show home. Andiyan po siya sa my kanan, sa so, nang inyo pong screen. Isa po siyang paired home, also known as duplex. Dito po siya sa my calcari, sa my southeast part of the city po siya. Ang plant style niya po is two-story. Uh, ang total square size niya po is 1,178 square feet. Sa may main floor po is 594 square feet. Ang upper floor niya po is 584 square feet. A total of 1,178 square feet. Uh, hindi pa po kasama dyan yung garage kasi hindi pa po siya developed. Ang total bedrooms niya po sa tamay taas po is dalawang master spare mo na po. Hanggang bago na pa napakalaki. And meron po siya ng sariling bathroom sa taas po. Sa may main floor po sa baba is half bath. Meron lang po siyang sink and then toilet. Uh, ang laki po ng kitchen niya guys. And gusto ko na po sabihin sa inyo na sinama ko po dito yung kalangan niyo po ng down payment. And then kung kalangan niyo po ng mga, kung kalangan niyo po ng bayaran ng tax. And then yung uh, mortgage po guys. I-post nyo na lang po kung, kung gusto nyo po malamit kung magkano. Thank you! So guys, mapasok na tayo sa pinakauna po ng house. Ang pangalan nyo po is Coco. Pasensya na po kayo kasi medyo windy. Ito po yung itsura ng labas ng Calgary ngayon. Kita nyo naman sa flag na medyo talaga windy talaga. So ito yung first house ko ko. Umbisahan natin siya. So duplex siya guys. Nakita nyo naman sa unang-unang video. Yung first part ng video na to is it is uh, duplex siya. Hati siya sa gitna. Kumbaga combine siya pala guys, duplex. So, uh, pati na siya sa gitna na yan. So, pasok tayo guys. So, may railings dito. Shared stair siya. Yung railings lang yung naghati yung sa gitna. Tapos may kita yung mayroon saksakan dito. Kasi sa Calgary, talagang nakapag winter, malamig. So, pinapark namin yung aming sasakyan sa labas. And then, pinaplug namin siya para mag-start siya. Ayan yung itsura ng kanyang labas guys. So, maganda siya. Oh. Pwede siya pagdam ng dito. Tapos dito, pwede ka magtanyam ng kung ano-ano. Ayan na itsura niya sa labas guys. So, pasok tayo. Tapos may do... At ito yung lalagyanan niya ng kanyang house number. Kaya pwede niya, pwede niya ilagay dyan. Pwede niya ilagay sa labas. Ito yung bago ng mahogany ngayon. Yung hardy board. Ayan, yung hardy board. Matigas siya. Compared sa vinyl part... Uh, vinyl uh, plywood ay vinyl uh, nakalimutan ko ano vinyl siding siding pala ang tawag nun and ang kinaganda niya dito sa may labas is malaki yung kanyang uh, living room uh, window so pagbukas na pagbukas mo ito yung pinaka ano niya doorbell ang bubungan na bubungan sa iyo is yung palitan ng nalaganan pa palit hindi pala palitan nalaganan ng ng coats so ganyan siya kalaki guys so ayan lang focus lang natin siya diyan so parang parehong pareho lang siya actually ng bahay ko na nabili so andiyan pag pag pagtalikod mo dito na dito yung pinaka switch andiyan yung pinto so pagpasok na pagpasok mo dito pinaka gusto ko dito is yung open space niya Ayan. Ayan. So, parang-parang ko lang talaga siya ng bahay ko, oh. 
na nabili ko. Ang ganda ng uh, pinaka wall niya. Gusto ko siyang gawin, no? Yung DIY niya. Kaso ang pinakamahirap dito kasi kailangan expert ka sa paglalagay niya. Kasi mamali mo lang siya ng dikit. Ang pangit niya ng tignan. So, tignan natin siya ng malapit ako paano niya ginawa. Wallpaper nga lang ba to? Tama. Wallpaper lang siya, guys, oh. Kasi ganito ko siya. Ganito talaga. Ayan siya. Wallpaper lang talaga siya, guys. Kasi ganda na pagkakadesign. Meron siyang phone dyan for display. Tapos dito nilagay yung TV. May TV stand. Tapos may TV. Hindi ko alam kung anong inch. Ano kung gano'ng kalaki yung TV. Tapos meron siyang pasofa dyan. Pasofa tuloy. Pa chairs. Uh, ito yung pinakaginawa niyang living room area. So, check lang natin siya dyan. Gusto nyo ba yan, guys? Ito yung couch niya. Maganda naman siya, guys. Medyo matigas lang dito sa gilid. Ang tingin ko, ha? Ay, matigas nga lang siya. So, kapag higa ka dyan, medyo hindi siya comfortable. Ang nakita ko agad na pinaka-theme ng kanyang bahay is blue and yellow. Tama ba? Blue, yellow, and gray. Ayan. A curtain. Saan siya na sa ilaw? Ang ganda yung likod nila. Cementado. Ganda? Ang kausada. Oh? Sa likod. Parang pareho lang, di ba? Oo nga. Pareho lang. The same, the same yung kamuhan ba? So, pareho lang talaga siya, guys. Tapos ito. Yung lang, pag, uh, yung lang mga furniture. Hmm. Round table. Ito na yung kainan nila, guys. So, ang concept niya is very open. Dito lang tayo sa gilid. Para makita niya yung gilid. Tapos dito is eklabu. Lalagyan na ng painting. Tapos doon sa kabila is ito na yung pinaka-kitchen nila. Pero silang island dito na napakaganda. Ganda. Oh. Sa amin, wood pa yung sa amin kasi wala akong budget pagpapalit ng marble. Tapos mayroon yung stool dito. Dalawa yung stool yung isa, dalawa. Pwede mo siya yung tago sa gilid. Ayan. Ang ganda rin pala ng itim mo. So may storage. And then may storage siya dyan. Ay, mas marami siyang puti. Mas kimi itim siya. Ayan. Daming side comments na mama. Ayan, anda ka ng maglilaw. Anda ka ng mouth. As in sink. Diyan. As in din yung dishwasher na parang parang walang sa amin. Yung dishwasher din na minis nasa gilid. Tapos maraming 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 nalagyan na ng mga eklabo. Space. So lahat yan, nalagyanan, nalagyanan. Yung sink nila is dalawa, guys. Tapos kung makita nyo yung window nila is malaki din siya, guys. So magandang lighting pag kumakain ka. So dyan. So maraming spaces pa rin. So ayun yung mga cabinets, cabinets. Tapos ito yung microwave oven. Tapos ito yung oven nila. So. Parang maliit yung cabinet nila. Tapos ito. Tapos Okay na. Yan, pareho lang. Pareho lang, halos. Ay, ito pareho lang din, halos. Yung bubuksan mo siya ng ganyan. Tapos yung oven nila, pareho lang din siya ng tatak. Ay, hindi. Iba siya ng tatak. Ay, pareho siya ng tatak whirlpool, pero iba lang siya ng design. Ibang model na siguro ito ng whirlpool. Tsaka iba rin siya ng model siya ng whirlpool. Yan. So, ito ang itsura ng ating main floor sa, bah uh, sa first house natin. And then, ito yung pinaka-back door niya. So, meron siyang parang table dito. Ito yung bukasan sa labas. Pero meron siyang pantry dito. Nalagyan na ng mga kung anik-anik. Buksan lang natin siya guys para may idea kayo. So, ayan. Pwede nyo nalagyan na ng towels. Pwede nyo nalagyan na ng mga Bigas, sa so, amin, nilagyan na namin ng mga groceries namin. Ayan. Tapos meron siyang washroom dito. So kung may bisita kayo na parang din na sila umakit sa taas. And med medyo spacious din yung washroom nila. Two-piece lang siya. So may, may toilet and then may sink. Ayan. And then meron malaking mirror. May uh, ilaw. May pa-painting. Ayan. Ayan na siya, guys. Kasi ito na yung labas, guys. Check natin yung labas. Most likely, hindi pa ito gawa. Ay, ayan. Pero meron na siyang grass. Ang galing, ano? 
At least gawa na yung grass niya, tapos gravel na yung likod niya. So, gagawa na lang siya ng ano. Gagawa na lang siya ng, may pad na siya, gagawa na lang talaga siya ng garage. Sa cementohan na lang. Ayan, ito na yung ating first house. Ito yung pala yung main floor guys. So, punta tayo sa may second floor. So, ito yung uh, basement. Check natin kung gawa yung basement nila. So, karamihan dito sa Canada guys, may basement. Kasi, Ewan ko ba bakit may basement sa Canada lagi? Ito, for sure, hindi pa gawa yung basement na ito. Tulad nyo sa amin. Hindi ko, yan, yeah, hindi ko alam kung bakit may basement sa Canada. Pero, yeah, ito, alaking space. And then, nandun yung kanilang water heater. Tapos, ito, may, may room pa dito, oh. Nilagyan nila lahat dyan yung mga gamit nila. Tapos, itong area na yan, actually, toilet daw yun, eh. Toilet. And then, pwede maglagay dyan ng sink. So, pwede pa actually maglagay ng room dito kasi very spacious pa. So, kung gusto nyo mag-develop na isa pang room. And then, ang kinaganda nito, kung maglagay ka ng room dito, pwede kang hindi siya ma-feel na suffocated kasi meron siyang window dito. So, just make sure na yung room dito mo ilagay siya. Ayan. Tapos, ito yung ilaw. Hindi pa siya tapos, guys. Magandang project to kung mahilig ka talaga sa mga ganyan-ganyan. Diyan. So guys, punta na tayo ng second floor. Sa may second floor, ito kung makikita nyo yung mga railings nila. Kakoy din siya guys. Tapos may mga konting pa-design lang ng ganyan. Ayan. Focus lang natin. And then yung ilaw. Yung carpet niya is napakaganda. Pareho lang ng carpet namin sa bahay. And then... Pagkakit na pagkakit mo sa kaliwa is room agad. Dito lang tayo sa mismong gitna muna. So, sa may kaliwa is bedroom. Sa kanan is another bedroom. Tapos, ito yung nalagyan ng wash and dryer. So, guys, kayo, nasa sa inyo yan, nung bumili ako ng bahay sa Canada, 2 years ago, pinalagay ko yung washer and dryer sa baba. Kasi ayaw namin na maingayan. So, ginawa ko itong storage actually ng mga panglinis, yung mga walis, yung mga, tao dito, yung mga uh, vacuum. Nilagay ko na lahat yan. Tapos, ang kinaganda na ito, ayan, ayan. O. Push lang siya, guys. Push. Tapos, may sasara mo na siya. Ayan. Kung gusto mo nga, guys, pwede mo siyang lagyan ng, ano, ng board o kaya ng kartulina. Gawin mo siyang, uh, gawin mo siyang, ano, office area, di ba? Kasi ma medyo malaki pa yung space. Ang, ang kinapangit nga alam niya kasi parang meron siyang drain dyan. Pero okay naman siya. Tapos may ilaw siya dito sa gilid. Ayan. Tapos ito, itong space na to is storage na yun naman. Kasi nga, di ba, kung iniisip, kung ang, ang iniisip kasi nila, kung dito sila maglo-laundry, ito yung dito yung mga nalagay, yung mga detergent, yung mga, yung mga, yung mga dapat labhan, ayan, yung mga pang-laundry, Diyan. So, dyan nila nila guys. So, first room, dito tayo. Medyo bright lang guys. Ha? Pasensya na kayo. Medyo bright talaga yung ilang. So, ito first room guys. So, first master. So, dalawang master's bedroom lang siya. So, ito first master's bedroom. Ang laki ng space niya guys. Sa picture, hindi siya masyadong malaking tigna. Pero, napakalaki niya. So, meron na siyang dresser dito. Gusto ko na sana sabihin sa inyo, guys. Pag bumili kayo ng bahay sa Canada, hindi kasama yung mga furniture dito. Ang kasama lang dito yung uh, yung oven, yung, mic yung, yung, yung microwave oven, yung washer and dryer, hindi kasama sa Hopewell. Ano ba bang kasama dito? Uh, ayan, meron siya dito yung walk-in closet tulad ng sa amin sa bahay. Para na rin kayo nag-tour ng bahay namin. Guys, Ayan yung walk-in closet. Ayan guys. Ang ganda guys. Ang, ang ganda ng ottoman niya dun oh. Ang ganda rin pala ng ano, ng yellow tsaka blue na moto. Ganyan siya guys. Ayan. Stipat tayo sa kabila. Ay dito pa pala bago tayo lumipat ng kabila. Ang ganda ng space. Ang ganda ng laki ng kanyang window. Ang ganda. As in, ang ganda ng pasok ng ilaw. Kasi ito yung pinaka washroom niya. Hi guys. Ayan ako. Ayan. Tapos, ito, yung sink niya, malaki siya. Tapos, ang dami niyang storage sa baba. Sa, ang dami, guys. Ito, guys, kung nang tataka kayo kumpara sa inyo, para sa, 
sa fan yan tsaka sa, uh, sa heater so bawat space dito sa bahay na to may mga ganyan may isa sa dyan may isa dyan basta marami siya kalat kalat siya dyan guys kasi nga kapag winter na kailangan mo ng heater anyway so guys balik ulit tayo dito so ito yung sink may malaking malaking uh, mirror dyan and then may toilet and then nandito yung kanyang stand na shower ayan wala siyang med cabinet no nakakaloka hindi na sila naglagay ng med cabinet dito pero sa amin may med, may, may, may med cabinet ayan po ang itsura ng first master's bedroom na na bathroom at ito yung bedroom niya guys Nakalimutan ko yung nasabi ko kanina pero mamaya it will come back to me. Ang ganda-ganda niya guys. So, ang laki-laki niya, ang laki-laki niya sa in person pero maliit lang siya sa camera. As ito is straight. Is another bedroom. Ito yung bedroom ni Mommy at Daddy pero parehan-pareho lang talaga actually siya ng design. Ay nang layout guys. I like this one, yung wood, pagka-wood niya. So, ito, ang pinagkaiba niya lang dito is wala siyang walk-in closet. So, ang ganda ng headboard niya, guys. So, pang malakas. At saka, alam mo, kinaganda niya dito. Ang, yung, yung talagang wallpaper niya talaga. Ang, ang ganda. Ay, it makes a big difference talaga yung wallpaper. Kung, kung marunong lang talaga ako maglagay ng wallpaper, papalagay ako ng wallpaper sa kwarto ko. As, ang ganda ng yellow. Ang ganda, oh. Nakapaka-refreshing niya sa mata. Tapos, ito yung mga closets niya. Ito yung closet niya. Ayan. Hindi ko na siya bubuksan lahat, pero ayun dyan lahat ng closet niya. It's enough naman siguro kung dalawa ka lang kayo mag-stay dito. Enough na yan for, for your storage. Kasi, actually, malaki na siya, guys. Oh, di ba? Pwede ka na magtago dun eh. True and true yan, guys. So, ayan. Nag-sure na second bedroom. And then, pasok tayo sa my washroom nila. So, meron din silang separate washroom. Mas maliit nga lang. Pero, ang kinaganda kasi nito, guys, lagi kong sinasabi ko na mama, naingit ako sa washroom nila kasi, yung toilet nila, malapit sa may sink. Kumbaga, alam mo naman, pag Pilipino tayo, mahilig tayong gumamit ng tabo. Hindi naman pala mahilig, pero nakasanayin natin gumamit ng tabo. Eh. So, pag may tabo tayo, mas malapit sa sink. Mas, mas, mas madali maghugas, di ba? So, ayan. So, sink. And then, may mga storage sila. May, hindi lang medyo marami yung, yung storage capacity nila. Pero, bongga na yan, guys. And then, yung toilet. And then, meron silang tub. Ayan. Sure na. May tub sila. And then, meron din silang shower. So, ayaw nilang kung mag-shower. Ayaw nilang magamit ng tub. Meron silang shower dyan. Ayan. Ayan. 